Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Les Jeux Olympiques sont une formidable opportunité pour les aiguilleurs du ciel ou les cheminots toujours prêts à dégainer une grève pour obtenir quelques privilèges que les salariés du privé n'ont pas. Demain, la plupart des avions resteront cloués au sol. Depuis 2005, on compte 249 jours de grève du contrôle aérien en France contre une dizaine dans les autres pays européens. Les grévistes réclament 25% d'augmentation en 3 ans et 18 jours de récupération supplémentaire par an. Ils sont 4000 dans notre pays, 4000 qui bloqueront le trafic. Appelons ça un pouvoir de nuisance. Et cette grève arrive au lendemain de l'accord de la honte signé par la SNCF avec l'aval du gouvernement. La réforme des retraites ne visera pas les, che les salariés du chemin de fer qui auront un régime spécial. Ils pourront, écoutez bien, bénéficier d'une cessation anticipée d'activité 30 mois avant leur retraite, tout en étant payé. C'est un concept génial. Ils seront en retraite avant la retraite. Ça, voyez-vous, je pense que ça ne peut exister qu'en France. Vous n'êtes pas en retraite, vous êtes en cessation d'activité. Là, je dis bravo. Profitez-en, les gars. Le guichet est ouvert, les jeux arrivent. C'est le moment. <rire> Demain, on rase gratis. <rire> Charlotte Dornelas, bonjour. Euh, Dominique Jamais, Vincent Hervouette, Eric Nolo, Gauthier Lebret sont avec nous. Et Fabrice Légéry, vous êtes numéro 3 sur la liste du Rassemblement National aux élections européennes. Vous êtes venu ce matin parce que deux ONG portent plainte contre vous. Je rappelle que vous êtes directeur de Frontex de 2015 à 2022. Et euh, la Ligue des droits de l'homme et l'association d'aide aux migrants, Utopia 56, ont donc porté plainte hier pour complicité de crimes contre l'humanité et de torture contre vous. Alors, c'est un peu complexe sans doute. Je vous propose de voir le sujet de Chloé Tarka et vous allez nous dire ce qu'il en est. Frontex et l'agence européenne. Fabrice Leggeri dans le viseur de la Ligue des droits de l'homme et Utopia 56. Les deux associations ont déposé hier une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de torture contre le numéro 3 de la liste Rassemblement national aux européennes, ex-patron de Frontex. Cette nuit, au moins 5 personnes sont mortes en essayant de rejoindre le Royaume-Uni, dont une petite fille de 4 ans. Alors que nous alertons quotidiennement depuis des années, rien de tout cela n'aurait dû arriver. Par cette plainte, nous souhaitons mettre fin à l'impunité des donneurs d'ordre et exiger la fin des violences qui gangrènent la gestion des frontières européennes. Nous ne lâcherons rien. Face à ces accusations, le Rassemblement national, actuellement en tête des sondages pour les européennes, a rapidement exprimé son soutien à son candidat. Fabrice Leggeri est la victime d'ONG d'extrême gauche pro-migrants, complice du trafic d'êtres humains et que les Français ne supportent plus. Son seul crime, c'est de refuser la submersion migratoire du continent européen. Mon soutien total à Fabrice Leggeri. Les Français l'ont bien compris. Les associations d'extrême gauche, partisans de la submersion migratoire et complices des passeurs, veulent réduire au silence ceux qui défendent le principe du contrôle des frontières. Soutien à Fabrice Leggeri, cible de ce harcèlement judiciaire. L'ancien directeur de Frontex avait démissionné en 2022 à la suite d'un rapport de l'Office européen de lutte anti-fraude pointant la dissimulation de refoulements illégaux. Quelle est votre réaction Bonjour, bah écoutez, euh, je suis toujours victime des ONG euh, immigrationnistes qui euh, me reprochent euh, une chose depuis plusieurs années, celle de faire mon travail. C'est-à-dire que comme directeur de, de l'Agence européenne de garde frontière et de garde côte j'ai pris au sérieux le mandat qui est celui de protéger les frontières de l'Union européenne contre notamment la submersion migratoire ou en tout cas les euh, trafics d'êtres humains qui euh, envoient des centaines de milliers de personnes sur notre territoire et qui envoie également chaque année des dizaines de milliers de personnes à la mort. Donc s'il y a aujourd'hui des migrants qui malheureusement meurent en mer Méditerranée, mais également dans le Sahara, et ça, ça se voit un petit peu moins, eh bien c'est parce que des groupes criminels, parce que des passeurs sont en fait euh, en train de se faire beaucoup d'argent sur la misère humaine. Et il y a des ONG en France, en Europe, qui sont de fait en train de faire le jeu de ces organisations qui envoient les migrants ONG à la mort. ONG qui sont subventionnés parfois par l'État Alors les ONG, hélas, il faut que les Français le sachent, les ONG sont souvent subventionnées soit directement par l'État, soit par des collectivités locales. On me citait... C'est le cas par exemple de la mairie de Paris, euh, vous voilà. avez parlé de SOS, SOS Méditerranée. Méditerranée, par exemple, je crois qu'il y a... 
100 000 ou 200 000 euros euh, chaque année droits, à la mairie de Paris, ça. à la mairie de Nantes aussi. Voilà, il euh, y a également une délibération cette semaine, je crois, au Conseil régional d'Occitanie mmh. ou au Conseil départemental mmh. du Gard. Euh, voilà, donc il faut savoir que, en réalité, ces ONG euh, font le jeu euh, de, ces, de ces passeurs. Alors, c'est euh, derrière cela aussi une responsabilité politique que je souhaite mmh. pointer. Tout d'abord, celle de la faiblesse de la Commission européenne. Euh, avec des ambiguïtés, euh, je pense notamment depuis euh, la commission von der Leyen et la commissaire européenne euh, Johansson qui m'avait dit euh, « Vous n'avez pas besoin euh, d'armes et d'uniformes pour le corps européen parce que votre travail de garde frontière, c'est d'accueillir les migrants ». Donc la commissaire Johansson, pour le moins, se fait la porte-parole des ONG. Donc ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à muscler le contrôle des frontières. Donc ça, c'est la faiblesse de la Commission européenne qui nous montre que de toute manière, l'Union européenne n'est pas la solution, même si on va encore entendre Alors, cette semaine de grands Qu'est-ce qu'on peut faire contre discours. ces ONG euh, en France Est-ce qu'il faudrait qu leur peut... couper les vivres Il faudrait politiquement leur couper les vivres. Il faudrait euh, qu'on puisse porter plainte. Euh, que les autorités puissent les poursuivre aussi sur le plan euh, pénal. Mais je souhaiterais aussi pointer la responsabilité de la Macronie, la responsabilité politique, parce que c est, c est, je dirais ces attaques contre moi, mais de manière plus générale contre les gardes frontières, mmh. que ce soit en France ou ailleurs en Europe, ces attaques sont euh, issues de l'extrême gauche et de leurs ONG. C'est le cas par exemple pour Utopia 56, la Ligue des droits de l'homme, c'est deux euh, ONG de l'extrême gauche pour vous bah, il y a aussi des partis politiques qui sont d'extrême gauche. Je dirais qu'il y, y a une espèce de collusion. Non mais là, c'est sur les deux ONG qui portent plainte. Entre des ONG et euh, des, des partis politiques. Mais la Macronie, euh, soit par incompétence, n'a pas compris ce jeu depuis plusieurs années. Parce que moi, j'alerte depuis, en gros, 2017, les ONG euh, en Méditerranée et ailleurs m'ont ciblé depuis 2017 parce que j'ai fait mon travail. Parce que vous faites votre job. Parce que je Bien fais sûr. mon job. Bien sûr. Bah écoutez, c'était intéressant euh, d'écouter effectivement euh, votre, euh, si j'ose dire, euh, votre version, en tout cas votre défense. Euh, je voudrais qu'on écoute Sébastien Chenu, il était ce matin, il est du Rassemblement National, je crois qu'il était sur France Info. Ce sont deux associations extrêmement politisées, extrêmement hostiles au Rassemblement National. Je regardais, la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, Mme Vergia, était encore députée européenne communiste euh, il y a quelques, euh, quelques années. Donc si vous voulez, ce ne sont pas des gens neutres, ce sont aussi des gens qui mènent des combats, des combats hostiles au Rassemblement National et des combats pro-migrants. Mmh. Euh, donc sur, sur le fond, on n'est pas face à des adversaires euh, ou face à des associations à politique, on est face à des adversaires politiques. Sur euh, cet aspect-là des choses, euh, qu'est-ce qu'on reproche à Fabrice Leggeri d'avoir fait son boulot. C'est ça que je trouve euh, absolument insupportable. Euh, il a raison, euh, M. Chenu. Ces gens-là font un combat politique. Alors, c'est leur droit. Mais les euh, mairies, notamment, où l'État n'a pas à subventionner euh, précisément euh, ces ONG, mmh. ben non ah non, mais vous dites c'est leur droit. Moi, je conteste même. Bah, le ils ont le droit. Ils ont le droit de bah, mener un combat politique. Mais non, pas, pas pour les résultats qu'ils veulent obtenir. Organiser un appel d'air. Mmh. Euh, en, direction, en direction de personnes qui soit vont être victimes de crimes mmh. contre l'humanité, parce que c'est vrai qu'ils les envoient à la mort. Oui. Ça peut être moins dramatique que ça, mais tout aussi euh, déplorable. C'est des gens qu'on va retrouver sous le métro aérien à Paris, dans des grandes fortunes en bordure de périphérique. Des gens qui ont pour objectif politique d'obtenir, euh, je regrette, mais à, au, au bout du bout, ça revient à la mort de certaines personnes ou de les laisser dans des situations désespérées. Ça doit être combattu sur le principe et pas seulement sur la subvention. J'entends bien. Je, mais je suis plus radical que vous. J'entends bien, mais quand euh, et on avait parlé des SOS Méditerranée, les subventions oui. de la mairie de Paris, les subventions de la mairie de Nantes, les subventions de, je crois, de la mairie de Rennes également pour ah. SOS Méditerranée, les Rennais, les Nantais, les Parisiens n'ont pas voté pour ça. Là où Eric Nolot a raison, c'est que parfois de vous le dire. ces ONG se servent des migrants pour faire des mises mais, en scène avec des tentes sûr, devant sûr. la Comédie Française, devant bien la mairie sûr. de Paris, etc. Et, et faire des coups euh, médiatiques et politique et ils se servent de, de ces migrants et de la misère humaine. Merci en tout cas Monsieur Leggeri, vous êtes euh, numéro 3 je le rappelle sur la liste euh, du Rassemblement no National, vous avez rejoint le Rassemblement National il y a quelques semaines. Oui c'était en février. et C'est votre premier engagement politique C'est mon si premier engagement politique et en fait c'est la conclusion euh, en fait professionnelle qui, mmh. qui m'a conduit à, à penser qu'on ne peut plus agir si on ne fait pas de politique et euh, moi je pense que en tout cas il y a eu une grande euh, complaisance de la Commission européenne qui organise de facto euh, cette euh, submersion migratoire. Euh, je pense que le seul rempart, euh, c'est le Rassemblement national contre ce véritable terrorisme intellectuel. Parce qu'au sein de Frontex, ils ont infiltré des représentants d'ONG et les agents euh, normaux, je dirais, qui ont envie de faire leur travail 
craignent pour leur poste. Et en fait, moi, je n'ai pas cédé. Je n'ai pas cédé face aux intimidations. Et malheureusement, la Macronie n'a pas voulu comprendre, n'a pas voulu agir. C'est toujours le pas de vague. Et en réalité... Quel était votre interlocuteur toujours... euh, dans ce que vous appelez la Macronie euh, Mon dernier interlocuteur, en... c'était euh, Clément Beaune, qui était à l'époque euh, ministre des Affaires étrangères et qui, en gros... Euh, avait, euh, avait un petit peu souri en disant oui, ben bah, voilà. Ils s'en fichent, quoi. Voilà. Et puis, enfin, le message général que, que des hauts fonctionnaires avaient ouais. été chargés de me donner, c'était de dire euh, en haut lieu, euh, à Paris, euh, on ne veut pas se fâcher avec Mme von der Leyen ni oui. avec Mme Johansson. Non, mais c'est très intéressant d'écouter euh, effectivement les témoignages et, et comment vous travaillez, parce que je pense que ce que vous dites est sans doute la réalité. C'est-à-dire que bon, on laisse faire, on laisse faire, mais en fait, tous ces gens ne servent à rien. C'est ça la réalité. Donc c'est un vrai problème d'ailleurs, euh, et vous l'exprimez assez clairement, c'est-à-dire que ne... tout ça ne sert à rien, tout ça est du cirque. Donc euh, c'est des mots, des paroles, des paroles, des paroles, et puis euh, ben, il y aura eu 5 millions à la fin du quinquennat Macron, quoi, des 10 ans Macron, vous aurez 5 millions d'immigrés qui seront entrés sur le sol de France. Ben vous voyez 5 bien qu'ils servent à quelque chose. 5 000. Il y a un bilan. Donc, le bilan. Le, le bilan. Et là, aujourd'hui, on est le 24 avril. Ça fait deux ans qu'Emmanuel Macron a été réélu. Tous les jours, je dis la même chose. J'adorerais dire du bien d'Emmanuel Macron. Le bilan est effrayant. Oui. Dans tous les domaines, mmh. il est effrayant. C'est-à-dire que vous avez 5 millions de gens qui sont entrés. Vous avez 1 000 milliards de dettes. Vous avez une insécurité qui est plus grande. De quel côté qu'on se retourne, le bilan est sinon effrayant, du moins navrant donc, euh, c est, c est, évidemment, ça interroge. Ça interroge. <rire> Merci en tout cas. Merci. Grande Sainte, et on en parle, Grande Sainte, les obsèques de Philippe Kopman, jeune homme de 22 ans tué la semaine dernière à Grande Sainte, auront lieu ce mercredi à 14h30. Des centaines de personnes sont attendues pour ce meurtre tragique survenu le 16 avril dernier. Alors, je vous propose, et c'est Fabrice Elsner qui était à Grande Sainte. Et Fabrice Elsner est un des journalistes reporters d'image qui travaille avec Maxime Le Guet, en l'occurrence. Et... Vous allez entendre le son de la mère d'un des prévenus. D'un des prévenus. Je ne sais pas si c'est lui d'ailleurs qui a porté les coups ou pas, on ne le sait pas. Et cette mère, elle est un peu désemparée. Sa voix d'ailleurs a été déformée. Et j'ai eu Fabrice Elsner ce matin et c'était à la demande de cette mère. Elle a dit « Moi, je ne veux pas qu'on reconnaisse ma voix parce qu'elle a peur des représailles. » Mais elle montre, il a 14 ans ou 15 ans, hein, c'est un, une mère d'un des deux enfants. 14 ans ou 15 ans, elle est désespérée cette mère et écoutez-la. Je ne suis pas du tout responsable, parce que quand il était, il était à la maison, en fait, ça veut dire en gros, soit il a attendu que je dormais pour partir, et je lui ai fait confiance, je lui ai dit, toi c'est bizarre que t'es rentré si tard, il me dit, non maman, je te jure, il me dit, la preuve, je suis là. Mais bon, si vraiment mon fils est dedans, que je pensais qu'il n'était pas de base, mais vu la, la police qui qu le prenne, il ne faut pas non plus se voiler la face que effectivement il doit être dedans. Et je me demande si j'ai loupé quelque chose... Sur son éducation, quoi. Parce que de base, ils sont tous éduqués à la même valeur. Je comprends pas ce qu'il a dit le Premier ministre, là, pour le, le couvre-feu. Et ben, je trouve ça normal. Ok, peut-être mon enfant s'est retrouvé dehors euh, à cette heure-là, mais on n'est pas derrière eux tout le temps. Vous voyez Nous, on leur dit de ne pas sortir. Qu'il est interdit de sortir que de base, la nuit, c'est pas... fait pour dormir. C'est fait pour euh, rester à la maison. C'est pas fait pour euh, traîner dehors. Faire quoi dehors, la nuit bah c'est pas nous qu'il faut convaincre. Hein. C'est pas nous qu'il faut convaincre qu'en effet c'est pas une heure pour être dehors à 14 ans, euh, ça c'est sûr. Charles je sais simplement, là en l'occurrence je ne sais pas la mère de qui c'est et je ne sais pas quelle est la distribution des rôles, mais du côté policier on explique aussi que les mises en cause, il y en a deux qui sont mises en examen aujourd'hui, un troisième qui a été placé en garde à vue et qui potentiellement va être mis en examen à la suite des autres, ils le sont pour assassinat, les policiers les connaissaient. Il y avait des condamnations préalables, hein. ils attendaient leur euh, audition euh, euh, pour obtenir leur peine. Vous savez, comme ils sont mineurs, c'est séparé entre la, la reconnaissance de culpabilité et le prononcé de la peine. Donc ils étaient entre les deux, en mesure éducative, suivis pour ça. Et par ailleurs, il y a un environnement délinquant chez ces jeunes-là. Il y a un des pères qui, était, euh, qui avait été en prison pour euh, violence conjugale notamment, une mère qui était impliquée dans le trafic de drogue. Et certains policiers m'ont dit, euh, malheureusement, pour ces jeunes-là, c'est une sorte de relève, en fait. Euh, donc, je, je, je suis obligée de dire les deux aussi, par rapport à ce témoignage. Je ne sais pas la mère de qui elle est, et je, je ne peux pas mesurer sa sincérité, c'est une évidence. Mais ce qu'on a appris, et je pense que c'est important de le dire aussi, 
dans cette affaire, c'est que euh, Philippe Kopman, vous savez, depuis le début, on a la version des mises en cause forcément euh, seule, puisque la victime n'a pas pu euh, expliquer, évidemment. Et les mises en cause expliquaient qu'ils avaient eu ce rendez-vous par le biais de l'application la, de Coco. La famille a toujours démenti, on ne dit pas du tout, ils sortaient de chez un ami. Et euh, les policiers ont appris depuis qu'un autre homme s'était présenté à la police en disant que lui avait eu rendez-vous via Coco, qu'il s'était douté qu'il y avait un guet-apens et qu'il n'y avait pas été. Donc probablement qu'en plus la famille euh, a raison depuis le début de contester la version euh, des mises en cause. Donc déjà c'était abominable tout court qu'il y ait euh, prise de rendez-vous ou pas. Et là vous atteignez l'horreur euh, absolue. Donc, euh, Mais voilà. vous voyez, on écoute le tableau fait par euh, Charlotte et on se dit la réaction qui devrait euh, immédiatement survenir c'est un branle-bas de combat. Or non, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Oui, ça, Ce drame se reproduira tout simplement parce qu'on n'attaque pas les racines mmh. du mal. Là, cette, cette dame qui intervient parle du couvre-feu. Voilà la réaction. Écoutez, ça devrait être quelque chose de beaucoup plus radical. Et il faut utiliser le mot, quelque chose de beaucoup plus brutal. Tant qu'on reste aux cosmétiques pour essayer de, de, essayer de remédier à des situations aussi dramatiques, eh bien, ça ne marchera pas, évidemment. Alors le couvre-feu, effectivement, vous parlez de... Ah oui. Quelque chose de cosmétique. Écoutez ce que disait Robert Ménard hier sur cette antenne. C'est une mesure de fermeté qu'a pris le maire de Béziers pour lutter contre la délinquance. Un couvre-feu mis en place hier soir et ce jusqu'au 30 septembre prochain. Plusieurs quartiers prioritaires sont concernés. Le centre-ville, le quartier La Devèze ou encore l'Iranguet. Un couvre-feu qui interdit à tout mineur âgé de moins de 13 ans et non accompagné par un adulte de se trouver dehors entre 23h et 6h du matin. En 2014, Robert Ménard avait déjà pris une telle mesure qu'il avait dû retirer à la suite d'une décision du Conseil d'État, au motif que la ville de Béziers n'avait pas apporté d'éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l'existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins de 13 ans. Il y a 10 ans, on avait été poursuivi, vous vous en souvenez peut-être, par la Ligue, des, de, de, la Ligue des droits de l'homme, comme si elle avait d'autres à foutre, la Ligue des droits de l'homme, que, que de, que de s'occuper de ça, je lui en donnerai d'autres sujets. Et ensuite, ça avait été du coup cassé par le Conseil d'État. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus exactement dans la même position. D'abord, les mentalités ont évolué. Regardez, au même moment où je fais ça, le ministre de l'Intérieur fait au fond la même chose. En Guadeloupe, c'est difficile de me dire. En Guadeloupe, le ministre a raison de le faire et vous, vous n'avez pas raison de le faire. Aujourd'hui, Robert Ménard appuie sur la nécessité de cette mesure pour assurer la sécurité de sa ville, fortement touchée par la délinquance. Béatrice Brugère était ce matin sur RTL. Je vous propose de l'écouter parce qu'elle a peut-être une solution, non pas tant sur le couvre-feu, euh, sur ce que nous venons d'entendre de, à l'instant, mais sur ce qu'il faudrait faire pour ces jeunes gens de 14 ou 15 ans lorsqu'ils euh, sont euh, pris en, en, en défaut. On n'a pas pris en compte cette criminalité extrêmement violente sur laquelle, et Gabriel Attal a raison, il faut ouvrir le débat sur des comparaisons immédiates, sur des faits très graves pour les sanctionner très vite. Et on a réduit les possibilités de détention, je pense que c'est une erreur. Ça veut dire qu'il faut envoyer des mineurs en prison Il faut, quand c'est nécessaire, envoyer des mineurs, mais il faut aussi... Mmh. Renforcer... À partir de quel âge, Béatrice Brugère Alors, en fait, vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est que euh, la criminalité, elle est de plus en plus jeune. Donc aujourd'hui, avant 16 ans, c'est très, très difficile de mettre un mineur en détention et c'est normal. Alors, ce sont des détentions spéciales. Hein, je, je, Aménagées dans des centres euh, Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'un mineur sur deux fait l'objet déjà d'une assistance éducative. Donc si vous n'avez pas une vision macro, en fait, aussi de toute l'assistance éducative des mineurs qui est aussi en grande difficulté parce qu'on manque de moyens, que les délais de prise en charge de la protection judiciaire et euh, des départements sont extrêmement lents parce qu'il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez d'éducateurs. Il faut absolument faire un plan massif de réinvestissement sur la justice des mineurs, tant en assistance éducative qu'au pénal, avec des nouveaux outils pour aller plus vite, pour être plus sévère. Mais également, il faut voir que du côté de l'éducation nationale, nous avons une énorme problématique parce que les mineurs qui sont délinquants, c'est surtout des mineurs qui sont déscolarisés ou qui traînent la nuit. Il y a tellement de chantiers à ouvrir de tous les côtés mmh. euh, qu'on peut s'interroger. Il reste trois ans hein, avec Emmanuel Macron. Trois ans, à peu près 1091 au jour. Mmh. À peu près 1091 jours. Je vous assure, euh, je ne sais pas dans quel état euh, la France va terminer. Oui. Mais là, c'est un chantier global sur la justice. Oui, mais il faut euh, ouvrir tous les chantiers. Mais là, on voit les trois. J'ai dit tout à l'heure 1000 milliards, mais c'est 1000 milliards supplémentaires, bien sûr. Chacun aura compris. Oui, c'est 1000 milliards. milliards. Emmanuel Macron. Voilà, 1000 milliards de dettes supplémentaires. Mais là, on, on, a, on a entendu les trois acteurs principaux du problème des mineurs se renvoyer la balle. La mer est dépassée, oui. la justice est dépassée, l'éducation est dépassée. 
euh, comment ça se fait qu'ils ne s'entendent pas les uns les autres pour adopter, comme elle dit, un plan massif d'éducation des mineurs Bon, euh, et, et, je ne vois pas ce qu'on va dire mais de toute façon non, mais, du nouveau qu'on n'ait pas mais dit. Par, par mais, rapport... mais... Par rapport à, à, la, à la question, je pense qu'il y a un problème de, de conception même de la justice et de l'éducation. Oui, Elle insiste beaucoup sur la dis. mesure éducative. Oui. Si vous ne partez pas du principe que pour ces jeunes en particulier, la répression est nécessaire pour toute éducation qui suivra et qui ouais. est nécessaire aussi... Bah, vous pouvez faire toutes les mesures éducatives que vous voulez. Si tout n'est qu'excuse... Mais c'est vrai que... Euh, on, on, euh, bah, quand, on, je dis que vrai, quand je dis que c'est le grand n'importe mmh. quoi... Il y a une réforme des ah, retraites. En centre éducatif fermé, parce que là, il y a la question, est-ce que certains mineurs euh, doivent aller en prison Oui, il y a des Quand centres, c'est évidemment oui. extrêmement... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils vont adorer, vous savez, hein, non, ne rien non, faire non. toute la journée entre soi. Non. Mais vous n'avez aucune idée de ce que c'est que la prison. Ah, si, bah, en fait, pour les mineurs, Et un centre si, éducatif fermé. Vincent Herbois. Évidemment, évidemment que j'imagine ce que c'est que d'être enfermé. Pardonnez-moi de ne pas y avoir été, je, ça c'est sûr que mon non, expérience s'arrête là. Non, mais je tout à fait, Charlotte. Le, la question, c'est que ça peut ne pas être la fausse bonne idée. C'est même, non. à mon sens, une peut... très mauvaise idée. On ne peut pas leur faire faire des cours de théâtre à tous. Hein, on ne peut pas proposer aux adolescents de 14-15 ans d'être à l'école dans un, dans, un, dans un cadre où on les éduquerait sans trop de coercition. Hein, mais le centre éducatif fermé... Ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. C'est pas forcément... Aujourd'hui, oui. Mmh. Non, mais... mais ça ne veut pas dire aujourd'hui que ces gamins-là ne méritent pas d'être loin de leur quartier, loin parfois de leur famille, et éduqués par d'autres. C'est ouais. tout simplement ça, ça, ça en fait, dont ils ont de besoin. d'abaissement où est la société française, mmh. que l'on soit euh, impuissant, euh, horrifié et inactif par rapport à la délinquance des mineurs, mmh. c'est quand même énorme. Euh, euh, on, 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 mais... on sort de société oui. où les adultes n'avaient pas peur des enfants. Non, quand même. Ju juste mmh. une chose, là, là où, là où c'est c'est que la tentation là aujourd'hui, mmh. c'est de se dire, puisqu'on n'arrive pas à, à, à concevoir l'éducation correctement mmh. euh, de ces mineurs, on va les considérer comme des adultes. C'est mmh. une erreur aussi, ça c'est bon. parfaitement vrai. On va marquer une pause et on reviendra évidemment euh, sur cet accord de la honte qui est tellement symbolique Évidemment que c'est symbolique. Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF avec l'accord du gouvernement. C'est-à-dire que la réforme de on retraite... Pas. Comment On n'entend pas. Oui. Vous avez entendu le gouvernement sur cet accord mais, 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 Ils sont abonnés absents, ils se planquent. Mais c'est un vrai... C'est tellement... La ministre du Travail, le ministre de l'Économie... Mais c'est invraisemblable. Moi, je serais Emmanuel Macron, mais je, 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 je dirais, mais comment est-ce possible, quoi je fais une réforme de traite, mais on me prend pour... Même lui, il doit se dire, mais ils nous prennent... Ils prennent si c'est pas remonté jusqu'à lui, c'est vraiment euh, invraisemblable. Il non, il ne pas, je ne pense pas qu'il s'en fiche. Je pense pas qu'il s'en fiche. Ils ont inventé le concept de la cessation d'activité. Pascal, c'est forcément remonté jusqu'à lui. On n'est pas en retraite. On ne peut pas détricoter sa réforme qu'il a promise pendant sa campagne présidentielle sans l'en avertir. Eh bien, Jacques Vendroux lui posera la question ce soir. Oui. Parce que Jacques Vendroux le fait jouer au football. À la mi-temps. Donc à la mi-temps. Et euh, donc <rire> il lui posera la question. J'ai demandé à Jacques. Il qu'il soit taclé sur le terrain. Euh, bah, il est taclé dans l'émission déjà. Il ne peut, euh, peut pas être taclé tout le temps. Ah, hein, il fera si une vous pause. voulez. Bon. Euh, Est-ce que monsieur Hill, Mais Thomas oui. de son prénom, oui. est là Bonjour oui, Thomas je Hill. Suis là, Pascal. Sur Europe 1. Europe 1, bien sûr. Bon, Merci et, Pascal. Je vous en prie. Et euh, vous êtes à l'antenne jusqu'à 11h sur Europe 1.